Okay, hi guys. Uh, I'm Ate Liabe. So today, uh, I'm going to unbox a Nike shoe. Uh, kukwento ko sa inyo yung buong story uh, kung bakit ako napabili nito. Pero una, buksan muna natin. So nakita ko siya sa online. Nung nakita ko siya sa online, in order ko. So last week ko lang in order. Surprisingly, dumating ngayon. Ang bilis. So, uh, I think one week lang dumating na. Or less than a week, dumating na. Uh, so, ito na. Okay, I'm going to unbox this. Nike Alpha Flight Tempo na wala siyang tali. So, uh, ang story behind... Uh, anyway, uh, ang ganda niya, the reason na binili ko siya because um, nakita ko sa review itong, itong um, development ng Nike with this air cushion at saka yung buong Alpha Fly na rubber shoes is sobrang ganda. So, um... Na-inspire ako, then nanonood ako nung video ni Elliot. Kasi, uh, I'm, a, I'm a runner, pero I'm not a professional runner. Pero, I always run lang. In a week, at least, I run two to three times. In my treadmill or on the street lang. So, I run about 5 to 10 kilometers usually, uh, thrice a week. So, lagi ako naghahanap ng magandang sapatos. So, nung nakita ko yung Alpha Fly na naka-break si Elliot ng less than 2 hours, naging inter na interest, sobra ako naging interested. So, eto siya. Siya si... Ito yung pinapanood ko, siya si Elliot. So, habang pinapanood ko siya sa bahay ako, parang sabi ko parang okay itong Nike na ito ah. So, naisipan kong mag-check sa online. Nung nag-check ako sa online, um, nakita ko nga ito. Sobra akong natuwa. Sabi ko, gano'ng kaya kalambot itong ano? Nike ito. Kasi, I started using, uh, siguro, I'm running for about, siguro, mga almost, siguro, uh, 10 years na ako tumatakbo. Uh, uh, yung, ano, uh, regular running, uh, siguro, uh, 10, 10 or 11 years na tumatakbo. So, uh, from time to time, may mga, teka, uh, sweetheart, yung boses niyo malakas, pahina lang. Okay. From time to time, Pag tumatakbo ko, uh, year by year, may mga, may mga sikat na sapatos. Uh, may time na sikat na sikat si uh, New Balance. May nabila ko New Balance sa Hong Kong dati na, na, ano, na parang pag, pag tumatakbo ka, hindi makaparing cushion niya. Pero feel na feel mo yung every stride ng running mo. Tapos may time naman na uh, Reebok, yung bumilang Reebok naman. Dahil uh, pura sa mura siya, ang sarap suotin lalo na yung ah uh, parin yung weave ni ano ni ni Reebok sobrang tuwan tuwa ako doon sa ay sorry tama tama ni Reebok sobrang tuwan tuwa ako doon sa sa cushion na yon so kala ko siya na yung pinakamaganda pagkatapos noon lumabas naman bigla na uso yung mga uh, uh, Nike na ano na na yung parang fung I forgot ano ba tawag doon yung mga bounce yung mga mga alpha bounce ng Nike ah ng Adidas so, yung paggamit yun ng Adidas na, na ano, para feeling ko siya ulit ang pinakamagandang, ano, magandang sapatos. Tapos, mga nakausap kong runner, uh, bigla na lang, ang sabi nila, hindi, ang maganda, Asics. So, bumili na ako ng Asics. So, o nga, nung habang ginagamit ko yung Asics, hindi siya, hindi siya kasing lambot ng Adidas, pero every stride na, inaano mo, salong-salo yung paa mo. So, uh, I think, uh, last, bago mag-pandemic, uh, I think last year, or, yeah, last year, the last time na pumunta kami ng Hong Kong bago mag-pandemic. Ito yung nagkakagulo pa sa, sa Hong Kong because of yung mga bata nang gugulo sa, sa Hong Kong. Uh, ang plano kong bilhin talaga is A6. Meron ako kasi sinusundan ko yung, yung mga A6 na, na uh, mga kaya, no? yung mga models niya. So, bigla, wala akong size. Nung wala akong size, introduce sa akin yung Nike na Vapor. So, yung vapor na yun, uh, which is, teka, ito siya ngayon. Okay, ito siya. So, itong Nike na vapor na to, sinabi sa akin, subukan ko raw, subukan ko raw gamitin to uh, for casual running. Yung mga hindi pro runner, ito raw ang gamitin mo dahil ginagamit raw ito ng mga nagpa-marathon. Sabi ko, I don't, ayoko bumili ng Nike kasi parang hindi ko talaga gusto ang Nike. Pero, for some reason, uh, binili ko. Sabi ko, totoo kaya maganda yung mga, mga technology ng, ano, ng Nike. Which is the, the Vapor. 
the vapor uh, vapor wave ang tawag dito. So pagkabili ko itong Nike ito, unang suot ko pa lang nung nagpalabas ako ng store, uh, sobra akong ano, sobra akong satisfied. Like, parang ang lambot. Yung lambot niya, parang parang okay ah. So parang sa hindi, feeling ko lang to kasi bago yung rubber shoes. So madalas ako, natinatayin ko kasi yung takbo ko. Yung takbo ko lagi, pagka ano, sa treadmill ako, pag 6.4 miles uh, ang takbo ko, nakukuha ko yung cut-off ko na ano, uh, 30 minutes, 30 minutes in 5K. So, sinubukan ko itong, sinubukan ko itong Nike ito. Pag takbo ko, surprisingly, yung same na takbo ko, yung pagod ko, mas less, pero kuha ko pa rin yung cut-off time ko. So, parang sabi ko, hindi at, parang wala lang. Tapos tumakbo rin ako sa street. Ganun din. So, nung naintriga na ako, parang napansin ko na si Nike, nung napansin ko na, uy, Okay pala, okay pala every time na, ah, pag tumatakbo ako, parang I feel very comfort. Tapos, ah, nag-search ako sa online nga, nakita ko ito si Elliot, na pinapromote nila yung Alpha Fly. So, pagka-promote nila Alpha Fly, sinubuka ko bumili yung Alpha Fly, wala ako ngayon nasa office eh. Pagbili na, pagbili ko ng Alpha Fly, pagkagamit ko, alam mo, wala exaggerated. Para kang pag tumatakbo ka, para kang... Yung pinopromote nila sa YouTube, talagang literal, pag tumatakbo ka, yung pag nagbabounce, yung nagbabounce siya na ganyan, at saka yung pag nag-stride ka na ganyan, talagang ramdam mo, parang kang tinutulak pa forward. So, maniwala kayo sa hindi, yung time ko, uh, kasi using this uh, vapor wave, happy na ako, pero yung kinamit ko yung, ano, yung Alpha Fly, pag uh, gamit ko, Talaga nga, eh, pag every time nag-stride ako, parang uh, feeling mo ang tangkad mo sa sapatos. Pagka suot mo, ang tangkad niya. Tapos pag tumatakbo ka, parang kang lu lutang, pero pinipush ka niya forward. So, guys, kaya ako lang uh, share-share sa inyo experience ko doon kasi napabili ako nitong uh, bago nila. So, nagsisearch ako, ang bago nila, itong tempo. Ang pinag-iba ng tempo sa Alpha Fly, yung Alpha Fly kasi sobrang tangkad niya. Itong tempo, mas mababa siya. Pero uh, wala siyang carbon fiber na plate. Pero uh, meron pa rin siyang uh, plate sa ilalim pero hindi na carbon fiber. Mas okay ito for casual use or, or uh, kahit nagtatrabaho ko or kasama ko yung... Okay. Anyway, anyway so naka-shorts ka or anything, pag suit mo, slip on lang. Sobra ka na. No? Kasi meron silang bagong... Kaya ako nagustuhan ito. May technology sila ito. Yung pag sinuot mo yung sapatos mo... Pag shoot mo yung paa mo dito, pag shoot mo, shoot agad yung paa mo. Hindi mo na kailangan yung aangatin mo pa to. So, sobrang na to ako dito sa uh, Nike Tempo. Hindi ko pa siya nasubukan na ipantakbo. Pero, after ko sa video na to, susubukan ko ipantakbo to. So, guys, isishare ko ulit sa inyo anong pakiramdam after ko gamitin to pantakbo. So, kaya ko, kaya lang, kaya ko lang pinapakita to. Not, not on the side na uh, showing you guys na uh, nakabili ng bagong rubber shoes. Hindi. Uh, this rubber shoes is about uh, 200 US dollar. Uh, 200 US dollar siya. Pero excited na akong gamitin na pagtakbo. Papakiramdaman ko lang ano pinagkaiba niya sa vapor fly. So sa mga runners out there na katulad ko, hindi professional runner, yung mga nagtumatakbo lang for, for, the, for the health. So maybe you can consider this or try nyo itong uh, well, Alpha Fly is sigurado kung maganda na. Itong tempo, susubukan ko pa lang. Pero, I think sa review, sa review nila, magandang maganda na rin siya for my use. So, guys, I hope medyo, uh, it's my first time to review about a rubber shoe. Natuwa lang ako, dahil parang talagang ano, talagang, talagang, ang hili ko ngayon tumakbo. So, na-appreciate ko ngayon yung mga running shoe. So, it's not about Nike alone. Nagkataon lang, Nike lang ang una kong uh, na promote or or baga parang napakita dahil ito talaga yung nasubukan kong pinakamasarap itong 2020 pero I don't know next uh, next year baka may naman sila Adidas or New Balance or uh, Asics baga baka meron sila mas magandang sapatos din for a runner like me so guys uh, thank you for watching this video sana may napurot kayo at natutunan kayo uh, thank you for watching and always remember Jesus loves you and God bless
Okay guys, naka-warm up na ako. So susubukan ko na lang muna kung okay ba to. Susubukan ko siyang pantakbo. Titingnan ko yung difference kung ano ang pakiramdam using this uh, fly is na na Nike. So tatakbo ko ng uh, 5 kilometers tapos ita-time ko kung makukuha ko yung cut off ko na 30 minutes. So time now is Guard, ano oras na ngayon? Sakto. Uh, 4.32 sir. Oh, 4.32. So, okay. Start running. Okay. First 500 meters. So far, so good. So, first 500 meters ang naramdaman ko. Mas malambot yung alpha fly. Pero, this one, okay naman din. So, tingnan ko next move. Ano oras na? 41. First 1k. Okay. Okay guys. Running in 2k. Guard time. 4.43. Four, huh? 4.43. Thank you. Second, second kilometer. For the lap. 3k na. Ano? 4.53. 4.20. Thank you. Parang mali ata. Okay. Okay guys, 4K run. So last 1K. Guard. Time. Okay lang, okay lang. Last 1K. Guys, finishing my 5K run. Saktong 30 minutes. I started 4.32. Time now is 5.32. Ah. Guard time mo. Ha? Huh? 5 o'clock sakta pa niya relo mo. Ano na 55-54. Okay, 5K for 30 minutes. Goal. Goal for today. Okay guys, how will I rate the Nike Tempo Fly East compared to uh, Alpha Bounds? So natapos ko yung 5K, saktong 30 minutes. So yung time ko still the same, pero uh, with this new Nike na Tempo uh, Tempo Fly East or uh, temp, uh, Next Percent na Tempo, okay siya gamitin. So uh, pag nilalakad mo siya, wala akong complain, malambot, para kang nagpa-bounce. Pero I would say pa rin, uh, if you're a marathoner, I would suggest pa rin, uh, for me, uh, uh, personal opinion ko na to, uh, the Nike Alpha Fly pa rin ang the best for me kasi napasik ko pag medyo pagod na ako nakakatulong yung foam ng Alpha Fly compared to itong suit ko na Tempo itong Tempo masarap rin siya, nag stride rin siya pero ang feel ko dito sa Tempo parang may pagkahuwig ng uh, ng mga uh, A6 uh, so yung mga A6 na yung pagka stiff nung run yung tigas niya pero nakakatakbo ka almost the same with tempo pero yung alpha fly I would suggest pa rin so kung running shoes lang ang hanapin mo I'll go for uh, alpha fly pero kung sabi mong gusto mo rin pang everyday uh, isa lang yung sapatos mo na gusto mo all around sobrang perfect tong fly is kasi wala rin siyang tali so for me hindi na matanggal yung uh, shoelace mo tuloy tuloy lang yung takbo mo so guys ah uh, Baga para this my personal, wala akong wala akong pinopromote na any product pero as of now uh, I would suggest lang talaga for running alone is the Alpha Fly so malay nyo again sinabi ko kanina next year, baka mag improve yung ibang brand, I will post also so guys para sa mga runners na katulad ko yung mga not really marathoner, yung gusto lang tumakbo uh, this my opinion, so guys thank you for watching my vlog Always remember, Jesus loves you, and God bless. Okay guys, tapos na ang tumak po. So, narinig nyo na yung opinion ko. So, uh, gusto ko lang pakita sa yung detalye ng sapatos. After the first 5k run, ito yung tsura niya. So, buong buo pa rin yung look niya. So, ang gusto ko dito yung walang tali. Tapos, uh, pag tinagal mo yung sapatos na to, meron siyang ano, hindi mo na kailangan yung yung susuti mo na lang, slip on na lang siya because of new technology ng uh, sapatos na to na slip on lang 
So, ito yung loob niya. So, ito. Ah, Kita-kita mo yung uh, pad sa loob dahil ano siya, uh, para translucent. Tapos, ito yung ilalim niya. Yikes, madumi. So, <laughs> so, ito siya. So, pag-suit mo, ganyan lang. Tapos, ah, uh, Ito yung guard na tumutulong sa akin, nagbibigay sa akin ng oras. Guard, hi ka lang. <laughs> so, so kada takbo ko ng every 1K ko, siya yung nagbibigay ng oras. Mali-mali nga lang, pero yung overall, pasok ko ka sa 30 minutes. So, guys, thank you for watching. Um, I hope uh, yung mga bibili pa lang ng sapatos na pang all around uh, or mga running shoes lang talaga, at least I, I give my own suggestions. Thank you for watching.